என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பத்தாம் வகுப்பு புதிய பாடத்திட்டத்தின் அடிப்படையில் இந்த வினாத்தாள் அதனுடைய ஒரு பார்வை அதுதான் பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா டென்த்துக்கு வந்து இப்போ ஃபஸ்ட் பேப்பர் செகண்ட் பேப்பர் கிடையாது தமிழ் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஒரே வினாத்தாளாக மாற்றியிருக்காங்க ஸோ எந்த ஒரு சப்ஜெக்டும் நீங்கள் பார்க்குறதா இருந்தாலும் அதனுடைய கொஸ்டின் பேட்டர்ன் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நம்ம படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ மறக்காமல் இந்த வீடியோவை உங்களோட டென்த் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் வரக்கூடிய அரையாண்டு மற்றும் முழு ஆண்டு அதாவது பப்ளிக் எக்ஸாம் ரிவிஷன் ஆஃப் எலி எக்ஸாம் இந்த எல்லா எக்ஸாமுக்குமே இந்த பேட்டர்னை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு வினாத்தாள் வரப்போகுது ஸோ அந்த நீங்கள் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கொஷின் பேட்டர்ன் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஸோ வாங்க கொஷினுக்குள்ளே போகலாம் ஸோ பத்தாம் வகுப்பு தமிழ் வினாத்தாள் ஒரு பார்வை ஸோ என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உரைநடை செய்யுள் துணைப்பாடம் இலக்கணம் மொழித்திறன் பயிற்சி இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் நமக்கு கொஷின் பேப்பர் ஒரே வினாத்தாளாக வரப்போகுது அதை வந்து பகுதிகள் பல்வேறு வகையாக பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் மார்க்ஸ் கொஷின் இருக்குது அவைலபிளாக இருக்குன்னா ஒன் மார்க்கு டூ மார்க்கு த்ரீ மார்க்கு ஃபைவ் மார்க் அண்ட் எயிட் மார்க்ஸ் இதை பேஸ் பண்ணி வந்து பார்த்தோன்னா மதிப்பெண்களை வந்து பிரிச்சுருக்காங்க டோட்டலாக வந்து ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் நீங்கள் எழுத போகிறீங்க ஸோ டோட்டலாக எத்தனை கொஷின்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உங்களோட கொஷின் பேப்பரில் நாற்பத்தி அஞ்சு கொஷின்ஸ் இருக்குது அதில் தேர்ட்டி எயிட் முப்பத்தி எட்டு கொஷனுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணணும் மீதியெல்லாம் சாய்ஸ் இருக்குது ஓகேவா இதை தவிர செவி மாற்று திறனாளிகளுக்கு ஒரு வினா இருக்குது அது எல்லோரும் அட்டன் பண்ண நீங்கள் எல்லோரும் அட்டன் பண்ணக்கூடாது செவி மாற்று திறனாளிகளுக்கு மட்டும் அந்த ஒரு கொஷின் கொடுப்பாங்க அவர்களுக்கு கூடுதல் நேரமும் ஒதுக்கப்படும் அதை பற்றி தனியாக பார்ப்போம் ஸோ இப்போ பகுதி ஒன்று அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா பதினைந்து மதிப்பெண்கள் ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ் இருக்குது ஒன் மார்க் கொஷின் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் அதில் என்னென்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் ஒன் மார்க்ஸ் எப்படி பிரிச்சுருக்காங்க அப்படின்றது இந்த நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் நிறைய பேருக்கு ஒன் மார்க் ஃபிஃப்டின் இருக்குது அப்படின்றது தெரியும் ஆனால் அதில் எப்படி கேட்குறாங்கன்றது தெரியணும் சரிங்களா ஸோ உரைநடை செய்யுள் இலக்கணம் மொழிபெயர்ச்சி உரைநடையில் மூணு கொஷின் வரும் இதை நல்லா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ மூணு கொஷின் கொடுக்குறாங்கன்னா நீ எந்தளவுக்கு நீங்கள் வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது உங்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் செய்யுளுக்கு அதிகபட்சமாக ஆறு வினாக்கள் கேட்குறாங்க இலக்கணத்துக்கு மூன்று வினாக்கள் மொழி பயிற்சிக்கு மூன்று வினாக்கள் ஓகேவா ஸோ அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செய்யுள் ஸோ இந்த வீடியோ நல்லா பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு நம்ம அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தாக இருந்தாலும் பொறுமையாக கேளுங்க அந்த செய்யுள் ஆறு மதிப்பெண்கள் சொல்லியிருக்கேன் ஆறு வினாக்கள் இருக்குது அதில் ரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க ரெண்டு மார்க் வந்து ரெண்டு கொஷின் வந்து பார்த்தோன்னா பாடத்தில் ஓகேவா நாலு கொஷின் வந்து பார்த்தோம்னா பாடலில் இருந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ புக் பேக்கு அண்டு பாடல் அந்த செய்யுள் வரியிலிருந்து ஒரு நாலு கொஷின் கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அடுத்து பகுதி ரெண்டில் பதினெட்டு மதிப்பெண்கள் இருக்குது டூ மார்க் கொஷினு கொஷின் நம்பர் சிக்ஸ்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி எயிட் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு டூ மார்க் ஓகேவா அதுலேயும் வந்து உட்பிரிவுகள் இருக்குது ஸோ பிரிவு ஒன்று எடுத்துகிட்டீங்க அப்படின்னா கொஷின் நம்பர் பதினாறுலேருந்து இருபத்தி ஒன்று வரைக்கும் ஒரே நடையில் மூணு செய்யுள்ள மூணு ஓகேவா கொடுத்துருக்குறாங்க ஒரே நடையில் விடை கேற்ற வினா இடம்பெற்றுள்ளது செய்யுள் பகுதியில் இருபத்தி ஓராவது வினா கட்டாய வினா மனப்பாட திருக்குறள் இடம்பெற்றுள்ளது இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேவா செய்யுளில் டுவெண்ட்டி ஒன் கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் வந்து கம்பல்சரி கட்டாய வினா அது திருக்குறளில் இருந்து கேட்கப்படும் ஓகேவா ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டுவெண்ட்டி ஒன் கொஷின் கம்பல்சரி திருக்குறளில் இருந்து கேட்பாங்க அடுத்து பிரிவு ரெண்டு எடுத்துட்டிங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து இருபத்தி எட்டு வரைக்கும் இருக்கக்கூடியது பிரிவு ரெண்டு இதில் வந்து நீங்கள் அஞ்சு கொஷின் அட்டன் பண்ணணும் ஸோ இலக்கணத்தில் மூணு மொழிபெயர்ச்சியில் நாலு ஸோ ஏழு கொடுத்துட்டு அதில் நீங்கள் அஞ்சு அட்டன் பண்ணணும் இலக்கண பகுதியில் உள்ள என்னென்ன கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பகுபத உறுப்பிலக்கண வினா இடம்பெற்றுள்ளது ஓகேவா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா மொழி பயிற்சின்னு எடுத்துகிட்டோம்னாக்க கலை சொற்கள் வினாக்கு மாற்றாக இது வந்து செவி மாற்று திறனாளர்களுக்கு அது வேண்டாம் ரைட் அடுத்து பகுதி மூணில் ஒரு பதினெட்டு மதிப்பெண்கள் இருக்குது இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா த்ரீ மார்க் கொஷின் பகுதி ரெண்டு வந்து டூ மார்க் கொஷின் பகுதி மூன்று த்ரீ மார்க் கொஷின் உங்களுக்கு வந்து பகுதி ஒன்று ஒன் மார்க்கு பகுதி டூ டூ மார்க்கு பகுதி த்ரீ த்ரீ மார்க் கொஷின் அந்த அடிப்படையில் வச்சுருக்காங்க இதில் கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி நைன்லேருந்து தேர்ட்டி செவன் வரைக்கும் இருக்குது ஸோ
அடுத்து வந்து பகுதி நாலு இதில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸு ஃபைவ் மார்க் கொஷின் அஞ்சு அட்டன் பண்ணணும் ஓகேங்களா அப்போ கொஷின் நம்பர் தேர்ட்டி எயிட்லேருந்து ஃபார்ட்டி டூ வரைக்கும் இருக்கக்கூடியது ஃபைவ் மார்க் கொஷின் இதில் வந்து பார்த்தோம்னா ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் ஐந்து இடம் பெற்றிருக்கும் அல்லது டைப்பில் கேட்டிருப்பாங்க செய்யுள் நெடுவினா அல்லது டைப்பில் ஒன்று வரும் கடிதத்திலிருந்து ஒரு அல்லது டைப்பில் ஒன்று அப்புறம் படம் உணர்த்தும் கருத்து கவிதை பக்தி படிவம் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணுறது இதெல்லாம் ஓகேவா இது எல்லாமே மிங்கிலாகி வரும் செய்யுள் உரைநடை இலக்கணம் அந்த மொழித்திறன் பயிற்சி இதெல்லாமே மிங்கிலாகி ஃபைவ் ஃபைவ் மார்க் கொஷின் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நீங்கள் அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அடுத்து வந்து பகுதி ஐந்து இருபத்தி நான்கு மதிப்பெண்கள் எட்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் நீங்கள் மூணு அட்டன் பண்ணணும் ஸோ உரைநடையிலிருந்து ஒரு நெடுவினா துணைப்பாடத்திலிருந்து ஒரு நெடுவினா பொது கட்டுரை அதிலிருந்து ஒரு நெடுவினா ஸோ மூணு எட்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் மொத்தம் இருபத்தி நான்கு மதிப்பெண்கள் ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு கேட்கப்படக்கூடிய ஐந்து பகுதிகள் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஷார்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க இதையும் ஒரு டைம் பார்த்துக்கலாம் பகுதி ஒன்று முதல் பகுதி ஐந்து வரை ஒன் மார்க் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க் அண்டு எயிட் மார்க் இந்த டைப்பில் இருக்குது ஸோ பகுதி ஒன்றில் உங்களுக்கு ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துட்டோம் செய்யுள்ள மூணு ஒரே நிலையில் ஆறு இலக்கணத்தில் மூணு மொழி பயிற்சியில் மூணு கொஷின் கேட்பாங்க டோட்டலாக ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸு பகுதி ரெண்டு என்பது இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் இதுலேயும் வந்து பார்த்தோம்னா செய்யுள் உரைநடை பகு பிரிவு ஒன்றில் பிரிவு ரெண்டில் இலக்கண மொழித்திறன் பயிற்சி ரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க பகுதி மூணில் பிரிவு ஒன்று ரெண்டு மூணு உரைநடையில் மூணு கொஷின் கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டு அட்டன் பண்ணணும் செய்யுள் இதெல்லாம் ஏற்கனவே பார்த்தது தான் இது ஷார்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பகுதி நான்கு எடுத்துட்டோம்னா ஃபைவ் மார்க் கொஷின் செய்யுள்ள ரெண்டு அதுக்கப்புறம் கடிதம் படம் படிவம் மொழித்திறன் பயிற்சி இதெல்லாம் இருக்குது அடுத்து வந்து உரைநடை நெடுவினாக்கள் ஓகேவா நெடுவினா வந்து பார்த்தோம்னா உரைநடை துணைப்பாடம் கட்டுரை இது வந்து ரெண்டு என்பது வந்து வினாவோட எண்ணிக்கை அல்லது டைப்பில் கொடுக்குறதுனால ரெண்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க எட்டு மதிப்பின் வினாக்கள் உரைநடையில் ஒன்று துணைப்பாடத்தில் ஒன்று கட்டுரையில் ஒன்று ஸோ மூவட்டி இருபத்தி நாலு மார்க் இதுக்கு ஓகேவா ஸோ ரெண்டு என்பது அல்லது டைப்பில் கொடுத்துக்கிறதுனால கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே வந்து இன்னும் ஷார்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க பகுதி ஒன்று இருக்குது பதினஞ்சு மார்க்கு பகுதி ரெண்டுக்கு பதினெட்டு மார்க்கு பகுதி மூணுக்கு ஒரு பதினெட்டு மார்க்கு பகுதி நாலுக்கு இருபத்தி ஐந்து மார்க்கு பகுதி ஐந்து இருபத்தி நான்கு மார்க்கு டோட்டலாக ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கொஷின் தேர்ட்டி எயிட்டு ஓகேவா ஸோ இது எந்த ஒரு சப்ஜெக்ட் பார்க்குறதா இருந்தாலும் இது போல் அழகாக பார்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது இது போல் மேலும் பல தகவல் வேணும்னா நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட இருக்கிற பெல்லைக்கான பாஸ் பண்ண மறந்தால் அதிக இந்த பிடிஎஃப் ஃபைலுக்கான டவுன்லோட் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன் மறக்காமல் டவுன்லோட் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோவை உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங